Selam gençler ben Okan. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir kutu açılımı yapacağız. Benim için çok yeni ama teknoloji için çok eski olan bir şey aldım ben internetten. Sanal gerçeklik gözlüğü. Evet arkadaşlar uzun zamandır aklımdaydı. En azından amatörce de olsa şu ilk versiyonlarını denemek istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Çok ucuza aldım. Fiyat ve içerik bilgisini videonun ileriki dakikalarında size söyleyeceğim arkadaşlar. Nereden aldığımı da söyleyeceğim. Gerçekten çok ucuz. Yani gerçekten çok ucuz ve hani bu fiyatta bu deneyimi ben kesinlikle yaşamak istiyorum. O yüzden ben lafı hiç uzatmıyorum. Kargo bugün dün siparişini verdim. Dün öğleden önce siparişini verdim. Bugün öğleden sonra elime geçti arkadaşlar. Yani bir gün gibi kısa bir sürede elime geçti. Faturası burada. Akşama kadar sabırsızlıkla bekledim. Videoyu çekmek ve kutuyu sizlerle açmak için. O yüzden ben hemen kutuyu sizle açıyorum arkadaşlar. Sizin huzurunuzda. Bu VR e, sanal gerçeklik gözlüğü 3.1 versiyonuymuş arkadaşlar. Ve yanında da ekstralar geldi. Ekstralar geldi. Şimdi o ekstra gelen şeylerden size bahsedeceğim. Fiyatına göre mükemmel ürünler. Yani mükemmel ürün ve mükemmel ürünler. Burada e, faturası var arkadaşlar. İrsaliyenin faturası var burada. Bu bir kenarda dursun. Burada başka bir şey var mı? Yok. Bu kargo poşeti. Sürat kargo ile geldi. Ee, kutu ağır. Kutu ağır. Hemen açıyorum. Bu arada Paşa'yı tanımayanlar için. Paşa kendisi. İsmi Paşa. Önceden kediydi. Adı da kediydi. Benim tanıtım videosundan hatırlayanlar varsa. Oğlum. Ben video çekerken kendisi burada dolanıyor sürekli. Benim kucağıma al deyip duruyor. Her sonunda ben de dayanamadım. Hatta buraya kendisi çıktı. Ben çıkarmadım onu buraya. Şunu bir açalım da. Bu baloncukları patlatmayı seviyor musunuz? Paşa bak. Ya bunu sevmeyen yoktur bak. İddia ediyorum bunu sevmeyen yoktur. Bunu da at aşağı. Kutumuz bu. Ne diyor? VR Box Virtual Reality Glasses diyor. Mükemmel İngilizcem ben okudum arkadaşlar. Everything is possible. Tamam dur. Açalım bir. Şunu bir açalım abi. Şu anda meraktan ölüyorum. Bu hem kutu açılımı hem ürün inceleme olsun arkadaşlar. Hem de size bir sürprizim var. Bundan sonra arkadaşlar VR gözlüğümüz ile sanal gerçeklik gözlüğümüz ile seriler gelecek arkadaşlar. Ben bunu bir seri yapacağım ve sanal gözlüğümüzle videolar çekeceğiz arkadaşlar. Eğlenceli videolar olacağına inanıyorum ben. Tabi bu sizlerin isteği doğrultusunda olacak. Yapalım mı yapmayalım mı bana yorumlarda mutlaka belirtin. Bir tane kablo çıktı içinden. Bir USB kablosu bu ne için? Bu USB kablo. He! Dur dur bak bu USB kablosunun ne için olduğunu şimdi söyleyeceğim size. Arkadaşlar az önce elektrik kesildi. Küçük bir aksaklık oldu ama neyse hallettik tamam geldi şu anda. Paşa uyuyor hiçbir şey umurunda değil. Neyse arkadaşlar ilk olarak kutumuzdan şöyle bir kablo çıktı. Bu kablonun ne olduğunu söyleyeyim size ben. Ama önce şu gözlüğümüzü bir çıkaracağım ben çünkü her şey gözlüğün altında. Böyle bir poşetleme yapmışlar. Gözlüğümüz bu. Poşetini çıkartalım. Şu şekilde. Görmeyenler var mı? Arkadaşlar şöyle elim aldığım zaman gayet güzel. Plastik malzemesi hiç fena değil. Önüne de bant yapıştırmışlar. Burada merceklerin ayarı var. Kafalığı da lastikleri gayet güzel. Deri gibi bir malzeme. Deri olduğunu sanmıyorum ama. Şu baş koyma yeri de bence efsane olmuş şurası. Gayet güzel. Ee, şuraya naylon yapıştırmışlar arkadaşlar göz gelen yerlere çizilmesin diye. Burun dayama yeri. Valla gayet ergonomik görünüyor şu anda. Güzel. Ee, gözlüğümüz bu. Dur detaylı bakacağız. Bir dakika. Bu dursun burada. Bir tane kulaklık çıktı içinden. Çin malı bir kulaklığımız çıktı ama fena durmuyor. Kulaklık. Dur hemen bakacağım kulaklığa. Şey hem de mikrofonlu kulaklık arkadaşlar. Bak bak bak paşanın dikkatini çekti bak. Paşa hipnotize edeceğim şimdi. Neyse arkadaşlar bakın bu mikrofonlu bir kulaklığımız çıktı burada. Kablosu falan soft yumuşak baya güzel hoşuma gitti. Dur bitmedi. 
Bir adet power bank. Bak power bank çıktı içinden. Kaçlık bu? Bu 2200'lük olması lazım. Üzerinde yazmıyor ama 2200'lük arkadaşlar bu. Power bank çıktı. Bu kablo ilk çıkan kablo power bank'a ait. Bunu buraya takıyoruz. Bir de küçük pratik e, bu hediyesi arkadaşlar. Burada paşa yine oyun çıktı paşaya. Küçük pratik bu hediyesi power bank. Bir de kutudan yine bir aparatımız daha var. O da arkadaşlar bluetooth kumanda. Bu gözlüğün kumandası. Bu da arkadaşlar e, sana gerçeklik gözlüğünde oyun vesaire oynarken bununla yönlendirmemizi sağlıyor. Valla küçük değil. Bak küçük değil elim kadar. Ben daha küçük bir şey beklemiştim. Joystick gayet güzel, sert. Yani kolay kolay bozulacağını düşünmüyorum. Üzerinde tuşları var arkadaşlar. A, B, C, D. Aynı oyun konsolu gibi. Bunu hem bu şekilde oynayabiliyoruz. Hem de tek elle tutup işte ateş edebiliyoruz vesaire. Oyunlara göre, uygulamaya göre bunu kullanabiliyoruz. Şurada iki tane tuş var. Yani e, silahlı bir oyun oynayacağımız zaman buradan sıkabileceğiz diye düşünüyorum. Bu var. Başka şöyle bir anahtarlık gibi bir aparat koymuşlar. Bu da şeyin herhalde. Power bankın olabilir. E, camını temizlemek için bez koymuşlar. Bir de şuraya şöyle bir sünger koymuşlar arkadaşlar. Tahmin ediyorum ki bu sünger telefonu e, içine taktığımız zaman sallanmasını engellemesi için. Bir de kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Evet. Kutu içeriği bu kadar. Kutu içeriğimiz bu kadar. Şimdi hemen bir özet geçeceğim ben size. Şu kutuyu kenara alacağım. Bak özet geçiyorum. Gözlük. Buraya dikkat. Gözlük. Gözlüğün kendisi. Gözlüğün kumandası. Burayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gözlüğün kumandası. Power bank. 2200 mAh'lik power bank. Ve kulaklık. Mikrofonlu iç kulaklık. Güzel kulaklık. 6 lira var vardır bu. 4 parça. 4 parça sadece... 30 liraya geldi arkadaşlar. Yanlış duymadın. Sadece 30 liraya aldım ben bu 4 parçayı. Nereden aldım? Gitti gidiyordan aldım arkadaşlar. Gitti gidiyor.com'dan aldım. Ee, siz de gitti gidiyor.com'a girerek bu ürünü alabilirsiniz. Bence alın. Daha doğrusu buna ilgisi olanlar alsın. Çünkü 30 liraya sana gerçeklik deneyimini yani bunu denemeniz lazım. Ben hiç denemedim. Hiçbir yerde takmadım. Bu alışveriş merkezlerinde falan var ya. E, onlardan falan hiç Gidip bakmadım. Ben çok merak ettim ama bakın buradaki üstünde tuşlar var. Bu tuşlarla bu merceklerini ayarlıyoruz arkadaşlar. İleri geri sağa sol. Şimdi herkesin kafasının büyüklüğü, gözlerinin açısı aynı olmayacağı için bunu buradan ayarlıyoruz. Değil mi paşa? Uyuma. Beni dinle. Bir şey anlatıyorum burada. Hemen uyuyor. Burası yine deri gibi bir şey arkadaşlar. Süngerli. Gözümüzü dayadığımız zaman ağrıtmaması için. Valla benim hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Şurada telefon takacağımız yer var galiba. Ona bakacağım şimdi. Aynen. Şurayı tutup çektiğim zaman içinden bu çıkıyor arkadaşlar. Telefonu buraya koyacağız. Telefonu buraya nasıl koyacağız? Benim telefonum şu anda arızalı. Eski bir telefon var bende küçük. Ama e, buraya telefonu koyuyoruz. Şuradan yaylı bu. Buradan sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Şu çıkan süngeri de eğer telefon sıkışmazsa Şuraya koyacağız. Burada sıkışacak telefon. Yani öyle. Öyleymiş. Öyle olması gerekiyor. Gözlük böyle bir şey. Yani benim ilk izlenimim olarak süper. 30 liraya 4 parça. 30 liraya 4 parça. Arkadaşlar bunu 50-60 liraya sadece bu gözlüğü satanlar da var. Bu arada e, şurada işte diğer box RK3 Plus yazıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. RK3 Plus. Eğer almak isterseniz bu e, şeymiş. 3.1 versiyonuymuş arkadaşlar. 3.1 versiyonu neyse. Herhalde en son çıkanlardan biri. Çünkü 2.0 falan da vardı internette. Ben şu bandı sizlerin huzurunda büyük bir zevkle açıyorum. Geri kapanıyor. Bu kadar. Bunun burası kayıyor diye biliyorum ben. Kayıyor mu? Aynen aynen bak. Burası açılıp kapanıyor. Bunun sebebi de şey. Şurası havalandırma. Telefon ısınırsa, uzun süre kullanırsa burası havalandırma. Telefon hava alsın diye. Şunu açtığımız zaman da... Paşa korktu. 
Eğer telefonun kamerasını kullanarak bir uygulama yapacaksak eğer 3 boyutlu veya sanal gerçeklikte burası da kamerasının açılmasını sağlıyor arkadaşlar. Kamerayı bu tarafa denk getireceğiz. Kamerasını kullanabiliyoruz. Valla bir şey söyleyeyim mi? Benim çok hoşuma gitti yani. 30 liraya bu deneyim ve hafif hani kendi başına o kadar ağır değil. Kutu ilk başta bir ağır geldi bana ama ben bir de takayım bakayım şunu. Merak ettim. Tabi telefonu taktığımızda biraz da ağırlaşacaktır ama nasıl oldu mu? Uzaylıya benzedin mi? Paşa? Paşa? Tanıdın mı beni? Paşa? Göremiyorum sizi arkadaşlar. Şu merceklerini de şuradan ayarlıyoruz kendi gözümüze göre. Ayarlayamıyorum şu anda. Niye ayarlayamıyorum? Bu gidip geliyor. Ha, içindekinden. Tamam, içindekinden ayarlıyoruz. Tamam ya, genel olarak güzel. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Ama tabi e, bir telefon takıp da denemekte fayda var. Şuradan saçlarım çıkmıştır deli gibi. Oldu mu? Yakıştı mı? Bununla, bununla arkadaşlar e, sizlere çok video çekeceğim ben. Eğer siz de istiyorsanız, millet e, işte HTC One falan alıyor. Neydi onların adı? Tam olarak bilmiyorum ama. HTC falan alıyor. O çok pahalı gözlüklerim. E ne yapalım? Bize sponsor yok. Çok paramız da yok. Biz de gittik 30 liraya bu sanal gözlüğünü aldık arkadaşlar ve telefonumuzla sizlere video çekeceğiz. O zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Hem kutu içeriğini gördük hem paşayı sevdik burada. Hem şu kumanda çok hoşuma gitti. Bu arada bu kumanda şarjlı değil. Pille çalışıyor arkadaşlar. İki tane kumanda piliyle çalışıyor. Küçük pille. Ee, i̇ki pili yerleştirdik mi? Bunu telefonumuza tanıtacağız. Ve telefon bunu bir mouse olarak görüyor. Bir fare olarak görüyor arkadaşlar. Aslında bunun gözlükte hiçbir ilgisi yok. Bu direkt telefonla tanıtılacak. Bluetooth bir kumanda. Oyunları, uygulamaları... E, hatta bunun burası da tuşmuş galiba. Bununla kullanacağız. Bunları deneyeceğiz. Bunlarla ilgili sizlere video gelecek arkadaşlar. Bunların kullanımıyla ilgili. E, bakalım umarım güzel şeyler çekeriz. Yanında tabii ki power bankı da geldi hediye olarak. Kulaklığı gerçekten hoşuma gitti. Ben bunu videolarımda da kullanırım. O zaman bu video bu kadar olsun. Paşa'ya takayım mı bunu? Bakın paşa'ya takayım. Paşa. Nasıl? <gülüyor> Paşa kaldıramadı. Tamam tamam şaka yaptım. Arkadaşlar yine elektrik gitti geldi. Bugün baya sıkıntılı bu mahalle. Neyse kendinize iyi bakın. Videoya like vermeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de aşağıdan abone olmayı unutmayın. Diğer videolarıma mutlaka göz atın. Sana gerçeklik ile çok güzel videolar geliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Altın Paça demiş ki. Abi sen cerrah olmalıymışsın. Bu ne dikkat? Özen, titizlik. Ve gün bu yorumu e, French Press'te kahve nasıl yapılır diye bir videom vardı benim. E, i̇lk videolarımdan biri ona atmış. Gerçekten e, dikkatli ve titizlikle demlemiştim o filtre kahveyi. E, <gülüyor> teşekkür ediyorum Begüm. Bir sonraki yorum.